అందరికీ నమస్కారం జూన్ నైన్త్ నా ఒక విమానం చాలా స్పీడ్ గా టేక్ ఆఫ్ కి సిద్ధం అంటుంది అనమాట ఇందులో పైలట్లు ఉన్నారు ఎయిర్ హోస్టర్స్ ఉన్నారు బోలెడ్ అంత మంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు అండ్ నాకు తెలిసి దీన్ని దూరం నుంచి చూసేవాళ్ళు దగ్గర నుంచి చూసేవాళ్ళు అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో చూసేవాళ్ళు అంటే తమిళ్ తెలుగులో చూసేవాళ్ళు అందరు కూడా చాలా చాలా ఎంటర్టైన్ అవుతారని అర్థమైపోతుంది దీనికి సంబంధించిన పాట రాగానే బోలెడ్ అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అనుకున్నాను ఎంటర్టైన్మెంట్ తో పాటు దీన్ని అంటే మనం మనుషులు అని గుర్తు చేసే ఎమోషన్ కూడా ఉంది అనమాట సో ఎస్ కంటతడి పెట్టిస్తూ ఉంటుంది అండ్ హృదయానికి హత్తుకునేలా చేస్తూ ఉంటుంది అందరినీ గుర్తు పెట్టుకునేలా చేస్తూ ఉంటుంది ప్రతి రోల్ ప్రతి క్యారెక్టర్ దాని పేరుతో సహా మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటారు థియేటర్ లోంచి ఒక మంచి సినిమా చూసాము అన్న సాటిస్ఫాక్షన్తో బయటకు వస్తారు అండ్ మరి అలాంటి ఫిల్మ్ని మన అందరి ముందుకి తీసుకొస్తున్న వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారండి వీళ్ళ పరిచయాలతోనే ఇరవై నిమిషాలు అయిపోతాయి కాబట్టి పరిచయాలు కాకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళని చూపించేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎక్కువగా పరిచయాలు అవసరం లేని ఫేసెస్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో బాగుంది చెప్పలేము బట్ అనుసూయ అయితే అందరికీ తెలుసు సో అనుసూయ మీ అందరికీ తెలుసు అక్కడ యూనో ఫుల్ ధనం ఆయన హృదయం ధనం అని చెప్తున్నాను నాకు తెలియదు మీ ఇంట్లో ఎంత ధనం ఉందో టూ థౌసండ్ నోట్స్ అన్ని తీస్తారు కదా మీరు ఓకే సో ధనరాజ్ గారు అందరికి తెలుసు ఎస్పెషల్లీ ఈ వారికి పరిచయాలు అవసరం అని చెప్పండి హృదయంలో ఆల్రెడీ గుడి కట్టేశారు కదా ఎందుకంటే ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ తో కట్టేలా చేసేస్తారు అనమాట సముద్ర కని గారు ఉన్నారు సముద్ర కని గారు పర్ఫార్మెన్స్ గని గారు కరెక్ట్ యా రెండు మొత్తానికి ఇప్పుడు రెండు విన్నాను లైట్ అక్కర్లేదు ఒకటి విన్నాను సో ఇక్కడ అసలు సీనియర్ మోస్ట్ జూనియర్ సూపర్ స్టార్ అనమాట ఇక్కడ ఇప్పటికే ముప్పై సినిమాలు చేశారు పూజా చూసారు కొంచెం వంగుతున్నాయి బరువులు ఎక్కువైపోయినాయి ఏస్ లోనే అబ్బాయికి అండ్ ఎస్ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి విమానం అన్న చిత్రంతో మనందరికీ ఒక మంచి సినిమాని అందించబోతున్న శివప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ అక్కడ ఉన్నారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ మిమ్మల్ని మీకు గని అన్నారు కదా గని లైఫ్లో కూడా ఉంది సో కిరణ్ గారు వెల్కమ్ అందరికీ అండ్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి ఎస్పెషల్లీ పాట చాలా ఆకట్టుకుంది ఫస్ట్ నిజంగా నేను లిరిక్ విన్నప్పుడు ఫస్ట్ అంటే నాకు తెలియదు నేను ఇవాళ సినిమా చూపించారు ఇంటర్వ్యూకి ముందు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు యాంకర్లకు సినిమా చూపించాలని ఒక ఐడియా వచ్చింది చూసారు అది చాలా మంచి విషయం అండ్ పాట విన్నప్పుడు నేను అనుకున్నా ఏంటి హీరో చెప్పులు కుడతాడా ఏంటి అని ఎందుకంటే లిరిక్ ప్రతి దగ్గర చెప్పు 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 ఉంది యా అంటే పాట కూడా కాన్సెప్ట్ ని దాటి బయటకు వెళ్ళట్లేదు అనమాట విమానంలోనే ఉంది ఆ స్పేస్ లోనే కనిపిస్తుంది చేస్తూనే ఉంది మనం సముద్ర గని గారు దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ మీ గనిలోనే దొరుకుతున్నాయి సార్ అన్ని అంటే మణులు మాణిక్యాలు అలా అంటే అలాంటి సినిమాలు మీరు చేస్తూ ఉన్నారు అన్ని మెరిసే సినిమాలే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు హైట్స్ చేరుకునే సినిమా కూడా విమానం సినిమా కూడా దేవుడికి నంది అదే చెప్పాలి అలాంటి స్టోరీస్ రాగానే దానికి మనం ట్రూత్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు వస్తుంది అని తెలియదు మనం రెడీగా ఉండాలి అదే అలా రెడీగా ఉన్నా ఉండాలని అనుకున్నాను సార్ అంటే మంచి కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ రోల్ అనగానే నాకు తెలిసి పేపర్ మీద ఓంకి బదులు మీ పేరు రాసేస్తున్నారు సముద్ర కన్యాబుల్గా ఉన్నారు అందుబాటులో ఉన్నారు ట్రావెల్ అవ్వాలి కదా వాళ్ళు మనం కొంచెం సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళని పట్టుకుంటే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తారు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఆ భయం ఉండకూడదు అదే ఫస్ట్ చెప్పాను రండి ఎందుకు లేచి లేచి నిలిచారు ఫస్ట్ మీరు కూర్చుంది మీ సీట్ వాళ్ళకి ఆ కంఫర్టబిలిటీ ఇవ్వాలి ఇస్తేనే ఆటోమేటిక్గా వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళని ఆ రియాలిటీకి తీసుకెళ్ళాలి మనం నాను ఒక యాక్టర్ మాత్రమే మీరు డైరెక్టర్ మీరు చెప్పాది చేయడానికి నా ఇక్కడ వచ్చున్నాను అలానే వాళ్ళకి మనం క్లీన్గా ఆ స్పేస్ ఇవ్వాలి అది ఎప్పుడు నేను నాన్న వచ్చి స్టోరీ విని నాకు నచ్చింది దీన్ని చేయాలని అనుకుంటూ డిసైడ్ చేసేసేంత ఇమ్మీడియట్గా ఆ స్పేస్ ఇచ్చేస్తాను అండ్ ఇంకో విషయం డైరెక్టర్ యాక్టర్ తో వర్క్ చేయడం కూడా ఈజీ ఏమో కదా ఎందుకంటే ఆయన లో ఒక డైరెక్టర్ కూడా ఉన్నారు ఆయనకి తెలుసు ఏమి ఇవ్వాలి అని అర్థమైపోయింది చెప్పగానే అంటే క్యారెక్టర్ ఏంటో చెప్పగానే వెంటనే అర్థమైపోయింది మనం అంత డీటెయిల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు వెంటనే అర్థం చేసేసుకుంటారు పాత్రని ఎస్పెషల్లీ సముద్ర కని గారు అయితే చెస్ట్ అలా డైలాగ్ చెప్పగానే వెంటనే సెట్ కు వచ్చేస్తారు అంత సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ నేను ఊడే అంత పెద్దవాడిని కాదు కానీ బట్ అది నిజం సార్ 
సో ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఒక ఎత్తు డెఫినెట్ గా దాన్ని మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళింది ఈ పాత్ర అని చెప్పాలి వీరయ్య వాల్తేరు వీరయ్యలో విన్నాం వీరయ్య ఇప్పుడు ఇది వేరే వీరయ్య యాక్చువల్లీ అండ్ మీ మీద ఒక కంప్లైంట్ ఉంది యాక్చువల్లీ ఇందాక సినిమా చూడడానికి వచ్చినప్పుడు ఫుల్ కాజల్ అండ్ మస్కరా ఉంది దాని తర్వాత అది పోయింది అంటే కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు వచ్చి వచ్చి అండ్ ఇంత ఎమోషనల్ సబ్జెక్ట్ ఇవాళ రేపు అవసరమేమో జనాలకి అంటే సమ్టైమ్స్ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు టైం తీసుకొని ఎమోషనల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అంత బిజీ అయిపోతున్నాం ఎమోషనల్ అవ్వడానికి కూడా టైం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అలా అయిపోయింది జీవితం వరల్డ్ రిసెర్చ్ లో ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు ఇది వచ్చి ఫైవ్ సెకండ్స్ వెళ్ళట ఇప్పుడు మీకు ఆశ్చర్యం అయితే కూడా ఫైవ్ సెకండ్స్ అవుండు షాక్ అయితే కూడా ఫైవ్ సెకండ్స్ అవుండు ఎంత ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ షాక్ వచ్చేసి ఫైవ్ సెకండ్స్ దా మీ సక్సెస్ ఫైవ్ సెకండ్స్ దా ఉండు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇంకో సక్సెస్ వేరే వరకు వచ్చేసి ఫేమ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ దా ఉండు అలా అలాగా వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అది ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే టూ సెకండ్స్ త్రీ సెకండ్స్ వచ్చేసి తర్వాత జీరో సెకండ్ ఎమోషన్ ఉండదు రైట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎమోషన్స్ ని మళ్ళీ బయటకు వచ్చి అలా చేసినందుకు అండ్ ఈ కథనే చెప్పాలి అని అనుకున్నది ఎప్పుడు అండ్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మాతృదేవభావం ఉందండి మూవీ అమ్మ గొప్పతనం ఉంది దాంట్లో అమ్మ రాజీనామా అని ఒక సినిమా ఉంది శారద గారు చేశారు దాసనారాయణ రావు గారు డైరెక్ట్ దాంట్లో కూడా అమ్మ గొప్పతనం ఉంది ఒకసారి త్రివిక్రమ్ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఇది ఇంటర్వ్యూలో అమ్మని డ్రమటైజ్ చేసినంత ఈజీగా ఫాదర్ని చేయలేకపోయాం మనం అని ఒక త్రివిక్రమ్ గారు చెప్పారు అఫ్కోర్స్ ఆయన చెప్పారని నేను కథ రాయలేదు బట్ ఆల్రెడీ నా దగ్గర కథ ఉంది అది విన్న తర్వాత కథ ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ అయింది అంటే ఫాదర్ ఎప్పుడు బ్యాక్గా ఉంటాడండి ఆ ఫాదర్ ఎమోషన్ చెప్పాలనిపించింది అంటే ఇప్పుడు నన్ను ఏదో చదివించడానికి మా నాన్న చాలా కష్టాలు పడి ఉంటాడు అది వేరే విషయం అది నాకు ఎప్పుడు అర్థమైందంటే నాకు కొడుకు పుట్టి నేను నాన్న అయ్యాకే మా నాన్న గొప్పతనం అర్థమైంది అంతకుముందు నేను మా నాన్న కొంచెం విసుక్కోను కానీ ఏదైనా ఒక ఒకసారి ఒకటికి ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఏదైనా వర్క్ చెప్పారు అనుకోండి నేను విసుక్కుంటా ఉంది నాన్న అయిపోయిద్దిలే అలానేవాడిని నేను నాన్న అయ్యాక మా నాన్న మీద ఒక్కసారి కూడా కోపం లేదు ఒక్కసారి కూడా విసుక్కోలేదు చాలా ప్లెజెంట్గా ఆన్సర్ చేసేవాడిని నేను మళ్ళీ చెప్పలే నాన్న నేను మారిపోయాను అది కూడా చెప్పలా మా నాన్నకు అర్థం అయ్యి ఉండొచ్చు వీడు నాన్న అయ్యాడు కదా అందుకే అలా అయిపోయాడు ఏమని అనుకోని ఉండొచ్చు మా నాన్న మగవాళ్ళే అంత ఎక్స్ప్రెసివ్ ఉండరు ఆడవాళ్ళు ఏదైనా ఆశ్చర్యం వచ్చినా ఆనందం వచ్చినా బాధ వచ్చినా ఏది వచ్చినా పట్పట్ పట్ ఉంటుంది అనమాట కోపం వచ్చింది అంతే అది ఎందుకో నాకు అలా చెప్పాలనిపించింది బట్ లక్కీగా కథ కూడా నాకు అలాంటిది పుట్టింది సో ఫాదర్ ఎమోషన్ ఉంది దాంట్లో దాన్ని ఇంకా కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ అలా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాను బట్ మీ అందరికి కూడా నచ్చిద్ది ఎందుకంటే ఎవరో ఒక ఫ్రెండ్ అడిగారు నువ్వు ఫాదర్ గురించి ఇంత గొప్పగా చెప్తున్నావు కదా కొంచెం అమ్మని ఇన్సల్ట్ చేసినట్లేదా అని నేను ఒకటే మాట అన్నా ఆ అమ్మ కూడా ఒక నాన్న ఉంటాడు ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇందాక అనసూయ గారితో కూడా మాట్లాడేటప్పుడు నాకు మా నాన్న గుర్తుకొచ్చారండి అంది బట్ చెప్పొచ్చో లేదో తెలియదు అనసూయ గారు అది మీరు చెప్తే బాగుంటుందేమో బట్ ఏంటంటే ఏదో అనసూయ గారు ఏదో బర్త్డే చెప్తున్నానండి విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఏదో గిఫ్ట్ ఏదో కావాలి అని ఏదో అడిగితే అనసూయ గారి ఫాదరు వెళ్ళారు గిఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చి అనసూయ గారికి ఇచ్చారు బట్ వాళ్ళ ఫాదర్ మనసు మీద పనుకున్నారు నీరసంగా అనసూయ గారికి అర్థం కాలే ఈ రోజు నా బర్త్డే కదా మా నాని ఇంటి డల్గా మనసు మీద పనుకున్నారు అప్పుడు అర్థమైంది వాళ్ళ నాన్నగారు బ్లడ్ అమ్మి అనసూయ గారికి గిఫ్ట్ తెచ్చారు నేను చెప్తే షాక్ అయిపోయా అంటే ప్రతి ఒక్క తండ్రి ఇదే పని అంటే ఇలా ఉండదు ఏదో ఒకటి ఒక సాక్రిఫైస్ చేసి ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కిరణ్ కొర్రపాటి గారు వాళ్ళ ఫాదర్ మీ ఫాదర్ అనసూయ గారి ఫాదర్ మన సార్ సముద్రకని గారు వాళ్ళ ఫాదర్ దండాది గారు వాళ్ళ ఫాదర్ నా ఫాదర్ ప్రతి ఒక్క ఫాదర్ అసలు నాన్న ప్రేమ పుట్టేదే త్యాగంలో నుంచి అండి కానీ చూపించారు అంతే నాన్న అది అది తెలియదు ఎందుకంటే నానే కోరుకోడు అసలు నానే కోరుకోడు యాక్చువల్లీ బోలా అని మనం శివుడిని అంటూ ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు మనకి రూట్స్ కనపడవు అండి ఇప్పుడు ట్రీ ఉంది రూట్స్ కనపడతాయి ఆ కనపడవు నాన్న కూడా అంతేనండి కనపడడు బట్ అన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాడు రూట్స్ ఏం చేస్తాయి మట్టిలో నుంచి అన్ని పోషకాలు అన్ని లవణాలు అన్ని ఖనిజాలు తీసుకొని ఆ చెట్టుకి ఇస్తూ ఉంటాయి ఫాదర్ కూడా అంతే బాధలు తను తీసుకుంటాడు దుఃఖాలు తను తీసుకుంటాడు 
సో మీ లైఫ్ లో కూడా మీ ఫాదర్ ఏ రియల్ హీరో అనిపిస్తుంది నాకు అయితే అందరి జీవితంలో డెఫినెట్ గా అండ్ ధనరాజ్ గారు మీరు చెప్పండి అంటే కథలు నేను చాలా సార్లు విన్నాను ధనరాజ్ గారికి కథలు చెప్తే యూనో మాకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి అని కొత్త వాళ్ళకి ధనరాజు గారు ధనం అందించే వ్యక్తిలాగా మారారు ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చి ఏం జరుగుతుంది నా దగ్గర కూడా రెండు స్క్రిప్ట్ ఉన్నాయి చెప్పమంటారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కూడా స్టార్ట్ ఏం లేదండి బేసిక్ గా ఏంటంటే నాకు కొంచెం నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత చాలా కష్టపడ్డాను అందరు పడినట్టే పడ్డా అరే ఈ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి చెప్పడానికి సింగిల్ కాలే అది నాకు తెలుసు దానికోసం వన్ మంత్ పట్టేది అన్నట్టు అరే ఒక ఫోన్ చేస్తే నేను చాలా దూరం నడుచుకుంటూ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రాగానే కలిసి రేపురా చాలా చిన్న వాడు రేపురా అంటే నేను ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ నడిచి వచ్చాను నేను దానికి ఒక రెస్పెక్ట్ లేకుండా పోయింది కొంచెం కూర్చోబెట్టిన అతను మాట్లాడితే బాగుంది చెప్పాలి దీంట్లో కొంచెం ఏంటంటే కనిపించే ఫీల్డ్ కదా దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఇది కావాలని ఇలా తయారవుదాం మనం అని కాదు ఎవరో ఒకరు చెప్పినప్పుడు ఆ అనసూయ గారికి ఖర్చు చెప్పాలి ఈజీ యాక్సెస్ కదా నాకు వాడు నేను చెప్తానని నమ్మకంతో నా దగ్గరకు వచ్చాడు నాకే నా నమ్మకం లేకపోతే ఎలాగా కరెక్ట్ ఓకే ఒకసారి చెప్దాం అనసూయ గారు ఒకసారి విను అన్న ఏమన్నారు నచ్చలేదని నచ్చిందో వింటే కదా చెప్తారు ముందు నువ్వు వినాలి 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 మంచి స్టోరీస్ విన్నాను ధనాత్రు నేను అంటే ముందు నా పని ఆడు నన్ను నమ్మినప్పుడు నన్ను నేను నమ్ముకోకపోతే కరెక్ట్ కాదు ఇంతే ఇదే ఇది తప్ప ఏం లేదు అందరు అలా ఉండాలని కోరుకుంటుంది క్షణం లో ఒక రోల్ లో చూడడం జరిగింది అప్పటి నుంచి డెఫినెట్ గా అందరి కళ్ళు మీ వైపు వచ్చాయి అండ్ దాని తర్వాత రంగస్థలంలో అత్తమ్మగా చూడడం జరిగింది పుష్పాలో రీసెంట్ గా సునీల్ గారి వైఫ్ రోల్ లో అదొక డిఫరెంట్ బట్ దీంట్లో సుమతి కంప్లీట్ గా వేరేలాగా అనిపిస్తూ ఉండింది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ రోల్ లాగే ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా ఎంత మంది హీరోయిన్లు చేసినా ఎంత మంది చేసినా స్టిల్ లెగైన్ యాక్సెప్ట్ చేసే ముందు ఎంతో కొంత ఒక థాట్ అయితే ఉంటుంది ఉంటది ఎంత కాదన్నా ఉంటది సో ఫ్యామిలీలో వాళ్ళని చూడడం జరుగుతుంది ఎంతో కొంత ఫ్యాన్స్ అంటే అభిమానులు ఏమనుకుంటారు పక్కకు పెట్టేస్తే ఒకటైతే వస్తుంది బ్రెయిన్ లో అది వచ్చిందా అండ్ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఐ థింక్ శివ గారు నాకు నరేషన్ చెప్పినప్పుడు ఒక్కటే హెసిటేషన్ ఏంటంటే నేను తమిళ్లో సిమిలర్ అంటే ఒక చెప్పచ్చా వేసే నేను తమిళ్ నా డెబ్యూ ప్రభుదేవ మాస్టర్ తో వేసే క్యారెక్టర్ చేశాను నేను అది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాలి ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనే మూవీ సో అదొక్కటే ఉండింది నాకు దట్ ఐ డెంట్ వాంట్ దట్ పార్ట్ టు బి అ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఫర్ విమానం బికాస్ ఏ సినిమాలో అయినా నాకు ఒకటి ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ ఒక వ్యూవర్ గా పరిగణిస్తాను సినిమా కథ ఇప్పుడు నేను సరే సో అండ్ సో యాక్టర్ ని సో అండ్ సో రకంగా ఒక సినిమాలో చూశాను మళ్ళీ అలాంటిదే చేస్తే కొంచెం ఎందుకు అబ్బా మళ్ళీ అని ఒకటి ఒక్కటి వచ్చేస్తుంది నేను అది నా ఆడియన్స్ కి ఇవ్వాలని దట్స్ మై ప్రయారిటీ నా ఎజెండాలో నేను రిపీట్ చేయకూడదు అనేది యాజ్ ఎట్ బికాస్ ఒక సినిమాలో మనం భాగం అయిన తర్వాత సినిమా కంటే పెద్ద హీరో ఎవరు లేరు సినిమా is True. beyond everything True. so aithe aithe gite manam daniki plus avval kani minus avagududu anedi hmm. so adokkade cheppan chevu garu nenu inke edi cheppa role gurinchi elanti e problem i wanted to be a part of it adani pistund ani annaru adi chesan and alanti di similar ga undi but na kodulukovali anipinchukoledu ee cinema lo nen i ad adrushtam undali itla konni kadalu cheptam kada manam అందులో మనం ఉన్నామని గర్వంగా చెప్పుకోవాలి కదా పాత్రలు అండి ఆ పాత్రలు చేయగలిగాము నన్ను అనుకున్నారు నా అదృష్టం అంతే అవును అంతే కదా అంటే మేబీ యాక్టర్స్ అనేవారు చాలా బ్లెస్డ్ ఏమో ఎంత స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుందో అంతే సెన్సిటివ్ కూడా అనిపించింది 
సో ఎలా ఎలా మంచి సీన్ ఉంది అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మా మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి కని గారికి అందరికి ఫేవరెట్ సీన్ అది జూన్ నైన్త్ చూస్తున్నాం ఏంటి అని పైగా క్యారెక్టర్స్ చేయడమే కాదు మీ క్యారెక్టర్ పేర్ల మీద మీ పేర్ల మీద కూడా పాటలు ఫేమస్ చరణ్ గారు ఆయన చరణ్ చూసి ఆయన పాడారు కూడా ఈ పాట నాకు ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ నాకు భలే పెక్యులర్ డిఫరెంట్ బాయ్స్ అండ్ రాహుల్ రామకృష్ణ సుమతి మీరేనా అంటే మోర్ దే పాటలే కాదు బీజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉందో చాలా మీరు చూసారు కదా సముద్ర కని గారు కూడా ఆ పాట సిచువేషన్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇప్పటికీ స్టిల్ అందరూ చాలా మంది లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అని అన్నారు కదా నేనైతే ఇంటర్వెల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను అంతే కదా చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపించే వాళ్ళే చాలా ఎమోషనల్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట సో నాకు తెలిసి హ్యాపీగా ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ రిలీజ్ అది కనిపిస్తుంది నాకు యాక్చువల్లీ ఆ హ్యాపీనెస్ కనిపిస్తుంది సో జీ స్టూడియోస్ దీన్ని అందించడం జరుగుతుంది అండ్ మీరు దీన్ని ప్రొడక్షన్ చేసి మనకి అందిస్తున్నారు అండ్ ఫస్ట్ ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి న్యూ డైరెక్టర్ వచ్చి ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎమోషనల్ సినిమా ఎలా వెళ్తుంది ఏంటి అని లేదండి ఎందుకంటే తను అన్నట్టు ఫాదర్ ఎమోషన్ అనేది కొన్ని ఎమోషన్స్ ఎప్పుడు ఎవరు తిన్నా మదర్ ఎమోషన్ ఫాదర్ ఎమోషన్ బ్రదర్ ఎమోషన్ అయితే ఒక లవ్వర్ ఎమోషన్ అలా చెప్పంగానే కథ వినేటప్పుడు ఫినిషింగ్ లో నేను ఏడ్చేసాను ఏడ్చేసి ఏం శివ నువ్వు ఏదో కథ చెప్తావుంటే కొంచెం అల్లే కొంచెం టైం అయితే వచ్చేసింది లేదు మీరు మీరు కూడా అల్లేదే ఉన్నారు శివ ఇప్పుడు మాట్లాడంగానే సో తను చెప్పంగానే బేసిక్ కొంచెం విజన్ చేసుకుంటాం కానీ ఇది ఎలా వస్తుంది తెర మీద కనేది ఒక ఐడియా ఉండేది కాబట్టి లేదు ఇది ఖచ్చితంగా మంచి సినిమా అవుతుంది శివ కానీ ఇది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అప్పటికి జీ స్టూడియోస్ మేము టైఅప్ అవ్వాలా ఇంకా సో నువ్వు నన్ను నమ్మొచ్చో కట్ చెప్పావు ఆ రోజు ఆ రోజు ఇంకా గని రిలీజ్ అవ్వలేదండి సరే ఏదో డైరింగ్ చేసేద్దాంలే కానీ డిసైడ్ ఇద్దరు దూకుతావు అంటే సముద్ర గని గారు బాగుంటారండి అంటే ఇంకొక అదృష్టం నాకు ఆ గని అని అయితే ఇంకా హ్యాపీ మీరు ఇందాక ఆయన క్వశ్చన్ అడిగారు కదా అలాంటి కథలు ఎలాగ వస్తున్నాయని చెప్పి బేసిక్ గా ఆయన మెంటాలిటీ ఆయన నేచరే చాలా పైన అంత గంభీరంగా ఉంటారు కదా హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ చాలా ఉంటాయండి ఆయన ఆ స్క్రిప్ట్ రాగానే దాంట్లోని ఎమోషన్ కరెక్ట్ గా ఆయన ఫీల్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన తమిళ్లో చేసిన సినిమాలు కానివ్వండి లేకపోతే ఇప్పుడు తెలుగులో మన విమానం కానివ్వండి అది ఫీల్ అయితేనే ఆ జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్ గా అయింది యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని నాకు అదే అనిపిస్తూ ఉంటది సముద్ర గని గారు అసలు ఎలా చేయగలుగుతారు బికాస్ క్రాక్ లో చూసినప్పుడు ఆ విలనిజం చూసినప్పుడు లైక్ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ సినిమా ఎస్పెషల్లీ విమానంలో చూసినప్పుడు ఇది కంప్లీట్లీ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అంటారు కదా అలా కనిపిస్తుంది అనమాట కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ నాకు తెలిసి ఇంత పేరు వచ్చిన తర్వాత ఇంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు నేను అప్ప బాడీ పెంచుతానండి ఇవన్నీ చేస్తానండి నాకు టైం కావాలండి అని అనాల్సిన అవసరం లేదు సార్ బట్ యా అంటే చేయాలి మనం వచ్చి కెమెరా మనం చూసుకునే ఉంది ఎవరి కోసం వద్దు కెమెరా కోసం చేయాలి కెమెరా మనం లవ్ చేస్తేనే మనము కెమెరా తిరిగిస్తే అంతే అవుట్ కెమెరాకి న్యాయంగా ఉండాలి కెమెరాకి నిజంగా ఉండాలి కెమెరాకి సిన్సియర్ గా ఉండాలి అందుకే చెప్తాను అక్కడ మైక్ పెట్టుకుని వాళ్ళు రెడీ ఆర్టిస్ట్ బిల్ వండి వాళ్ళంతా లైక్ చేస్తే తీసుకొచ్చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చి పిలవాలి అలానే వెయిట్ చేసుకుని అది వేరే అది వేరే అది వేరే అలా ఉండదు మనం సిన్సియర్ గా ఉండాలి మనం నిలిచా మట్టికి మన ముందు కెమెరాకి మనం సిన్సియర్ గా ఫస్ట్ మనకు మనం సిన్సియర్ గా ఉండాలి ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ చాలా బాగా నచ్చింది యాక్చువల్లీ మీరు వాష్ రూమ్స్ అది అక్కడ ఇది ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు వస్తుంటే నా డబ్బులు అన్ని ఇలా వెళ్ళిపోతున్నా అంటే ఒకళ్ళ బలహీనతని మనం బలహీనతని మనం సొమ్ము చేసుకోకూడదు అన్న డైలాగ్ చాలా యూనో చాలా అర్థవంతంగా ఉంది అద్భుతంగా ఉంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ కొన్ని రివ్యూల్ చేయకూడదు బేసిక్ గా అండ్ దాని తర్వాత ఒక ఒక సీక్వెన్స్ అదే కదా బలహీనతనే డబ్బు చేసుకుంటూ ఉంటారు డెఫినెట్ గా అండ్ రూ మీకెన్ని లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి కదా డాడీతో లవ్ ఉంది 
ఉందనే అనుకున్నాను గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు ఇంకో సీట్ కూడా పక్కన సముద్ర కన్నా క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఈ క్యారెక్టర్ అయిపోయి సినిమా షూట్ అయిపోయే వరకు ఈ క్యారెక్టర్ అయిపోయింది వీడు రిలీజ్ అయ్యే వరకు అలాగే ఉంటాడేమో క్యారెక్టర్స్ లో దాని తర్వాత అసలు బయటకు వస్తాడేమో కాదు పడిపోతావునా అన్న అంటే ఏంటి ఏమంటావు ఈ సినిమాకి మాటలు రాశారు అనేది కరెక్ట్ కాదండి సంభోషణలు రాశారు సంభాషణలు రాశారు అండి ఒకసారి ఓ మాట అన్నాడు నాకు ఈ సినిమా చూస్తే ఎంత ఏడుపు వస్తుంది తన మాట ఎప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చిన మాట పొడుకోలేదు సార్ రాత్రి అంతా నిద్ర రాలేదు అన్నాడు ఒకసారి నాతో ఎందుకు అండి అని అడిగితే మా ఊర్లో మా నాన్న నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక సులభ కాంప్లెక్స్ ఒక ఒక రౌండ్గా పోస్టర్లు అతికిస్తారు కదా అక్కడ సినిమా పోస్టర్లు అతికిస్తారు మా నాన్న చూస్తూ ఉంటాడు నేను డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత అక్కడ శివప్రసాద్ యానాలని పోస్టర్ మా నాన్న చూసి చదివితే ఆ రోజు పడుకుంటానండి నాకు అది ఇంకా ఎక్కువ పెయిన్ అనిపించింది యాక్చువల్గా అది ఏదో జనరల్గా చెప్పాను నేను అది ఎక్కువ నిద్ర రాదండి ఎందుకంటే ఏదో ఏదో డైరెక్టర్ అవుదాం అని ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను అవ్వలేకపోతున్నాను భయం అప్పుడు అంటే అప్పుడు ఏంటండి మీ పెయిన్ అంటే చెప్పాను ఇది ఒక సినిమా పోస్టర్ మీద డైరెక్టర్ నేనాల శివప్రసాద్ అనే పేరు మా నాన్న చూస్తే నాకు ఆ రోజు నిద్ర పట్టిద్దండి అంటే నేను మిమ్మల్ని డైరెక్టర్ని చేస్తానండి అన్నారు మంచి కథ చెప్తే నేను ఏ హీరో కావాలంటే ఆ హీరో రిక్వెస్ట్ చేసేని తీసుకెళ్తాను అన్నారు తర్వాత కథ చెప్పాను చాలా బాగా నచ్చింది ఎవరైతే బాగుంటారో అని అనుకుంటే ఇద్దరం ఒకేసారి సముద్ర కని గారు అన్నాము సముద్ర కని గారు వెంటనే నా ముందే మెసేజ్ చేశారు సముద్ర కని గారు వెంటనే రిప్లై ఇచ్చారు నేను నెక్స్ట్ వీక్ హైదరాబాద్ వస్తున్నాను వింటాను వింటాను అన్నారు వచ్చారు హోటల్లో తీసుకెళ్లారు కథ చెప్పించారు సముద్ర కని గారు విని చాలా బాగుంది చేద్దాం అన్నారు చేశారు అండ్ నేను తర్వాత కిరణ్ కొరపాటి గారు చేశాను వెరీ గుడ్ నెరేటర్ చాలా మంది కథలు రాసిస్తారు చెప్పడానికి రాదు శివ నార్మల్ గా మాట్లాడగానే ఆ ఎమోషన్ తీసుకొచ్చేస్తారు ఎంతో మంది సూపర్ స్టార్స్ తో కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది సముద్ర గని గారు సో ఎంతో మంది సూపర్ స్టార్స్ తో కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది కానీ వీరయ్య మీకు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి పాత్ర ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమంటే వీరయ్య ఎలాగో ఉండాలని అనుకున్నాను అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వీరయ్యలో ఉండే ఆ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్క పాత్ర ఒక్కొక్క చెప్తుంది నిజంగా ఉండు నిజంగా ఉండడు ఉందా వాడు వచ్చి ఆ వన్ రూపీ టూ రూపీ దీనికోసం ట్రావెల్ అయిన వాడు ఆయన దగ్గర ఉంటే ఒక్కొక్క విషయం పోగానో కూడా వాడు ఆ నిజం మీదనే నిలుస్తున్నా వాడు ఎప్పుడైనా నేను చెప్తాను నువ్వు సిన్సియర్గా ఉండు నువ్వు విషయం సిన్సియర్గా చేసావంటే మీకు ఈ ప్రపంచం సపోర్ట్ చేసి అలాగా వీరే ఆ క్లాస్లో వచ్చి సపోర్ట్ చేసినది సుమతి అది ఎందుకంటే మనం మనం నిజంగా ఉండగానే మనం ఒక విషయం ఈ ప్రపంచం మీద వేసేసి మనం సిన్సియర్గా తిరిగితే సంబంధం లేదని వల్ల వచ్చి సేయిస్తారు అది నా రియల్ లైఫ్లో చూసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా లైఫ్లో జరిగిన విషయం కూడా అదే నా ఓ నిజమైన విషయాన్ని ఈ ప్రపంచంలో వేసేసి నా ట్రావెల్ అయికుండా కానీ అలా వచ్చింది అది నా నా ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేసుకున్నాను నా అందరి దగ్గర చెప్తాను నువ్వు నిజంగా ఉండదు మనం చేసే పని ఎవరిని చూడలేదు అని అనుకోవద్దు ఎవరో చూసుకునే ఉంటారు అనుకో చెయ్యి 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 అది ఇదే అప్పుడు జరుగుతుంది నా లైఫ్లో నా ఎప్పుడో చేసిన బట్టి ఎప్పుడో రెడీ అయిన బట్టి యాక్చువల్గా వచ్చి ఇప్పుడు నా 
ఏ అందరి దగ్గర ఇదే చెప్తాను మీరు ఉండండి 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 కొంచెం వెయిట్ చేయండి కొంచెం వెయిట్ చేయండి అయినా మనకైనా మనకు మనకు వచ్చే విషయం ఎక్కువ టూ స్టెప్ లో వచ్చేసి ఆ టూ స్టెప్ వెళ్ళకు ముందు వెళ్ళదు తిరిగి వచ్చేస్తారు అందుకే చెప్తాను కొంచెం 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 వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేయండి అవే వస్తుంది ఎందుకంటే మనము మంచి విషయం గొప్ప విషయం మనం వెతికి వెళ్ళగానే ఆ గొప్ప విషయం మనం మనల్ని వెతికి వస్తుంది నాకే తెలియకుండా ఏదో వచ్చు మీరు కట్ చేయకుండా అక్కడ అట్టు అట్టు చూస్తే ఓకే ఆ పెయిన్ చెప్పేసారు లేదు అది మనకు మాత్రం కాదు దాన్ని ఇది అందరికి వెళ్ళి చేరాలి ఎవరో ఊరికి ఈ మూమెంట్ లో మనం 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 ట్రైస్ చేసి అది ఆపేదాం అలా ఉన్నవాడికి టక్కును ఎనర్జీ ఇస్తారు యాక్చువల్గా మన ఇది వాలి సార్ వాలి సార్ వచ్చి కన్నదాసన్ సార్ టోటల్ ఎగైన్స్ గా వచ్చేసారని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా కన్నదాసన్ సార్ దగ్గర వెళ్ళి వాలి సార్ చెప్పారట నా రోజు ఇంటికి వెళ్ళాను ఊరికి వెళ్ళిపోతాం మనం మనకు సినిమా రాదు అని అనుకున్నాను మీరు రాసిన సాంగ్ రికార్డింగ్ చేసేసి నా రూమ్ మెట్ వచ్చి నా ముందు ఆ సాంగ్ సింగ్ చేశాడు నిక్కి కిందక కోడి మంది ఉన్నారు వాళ్ళని చూసి నేను ఒక్క కాన్ఫిడెంట్ గా లేవు నాది ఆ లైన్ నా అప్పుడే అనుకున్నాను మనకి ఇంత ఎన్నో మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి మనకు అన్ని ఉంది కదా మనం లేట్ చేద్దాం లేట్ చేశాను నా ఇలా వచ్చేది నీకు రీజనే మీరు మీకు ఆపోజిట్ గా నా ఇలా మీరు అనుకున్నారు అలా అని చెప్పారట అదే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి మనం మనం వచ్చి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ ఉన్న వాళ్ళకి కళ్యాణ్ సార్ విషయం చెప్పాను నా దగ్గర నీకు రెండు చేతులు ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు వచ్చే నీకు పట్టి ఒక్క చేయి పక్కన కళ్యాణ్ సార్ తో ఉండగా అన్ని విషయం నాకు చెప్పుకున్నారు ఆ విషయం మనకు మనకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీడు చేసేది అదే ఇలాంటి థాట్ ఉండేవాళ్ళదా ఓడి చేరుతారు అందరూ వచ్చి అందరితోనూ జాయిన్ అవ్వ ముంజదు అందరూ వచ్చి అందరితోనూ చేరం ముంజదు ఆ వైబు ఉండాలి ఆ మైండ్ ఉండాలి ఆ హార్ట్ ఉండాలి సార్ ఆ రోజు చెప్పకుండా వెళ్ళే ఆ విషయం చెప్పకుండా అలానే వేరే అలా అలా ఉండే ఇలా 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 థౌజండ్ ఉంది అది తర్వాత ఒకటి ఒకటి చెప్తాం అలాంటి విషయం మనము ఈ ప్రపంచంలో వేసుకుని వెళ్ళాలి ఎవరో ఊరు ఎక్కడో ఉన్నాగానే వాళ్ళకి ఓ నమ్మకం వచ్చు వాళ్ళ లైఫ్లో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి లేదు మనం ఇంకా కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం ఇంకా కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం ఇంకా కొంచెం సిన్సియర్గా ఉంటాం అలా అనగానే వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం వస్తుంది అండ్ మీరు ఓకే చెప్పగానే నాకు తెలిసి శివప్రసాద్ గారు కూడా అదే నమ్మకం వచ్చి ఉంటుంది సినిమా మీద శివాన్ చూడగానే నన్ను చూసి ఎప్పుడు నేను నా దగ్గర వచ్చి స్టోరీ చెప్పడానికి రాగానే నన్ను నా తిరగగానే ఏదో పాయింట్ లో ఓ నమ్మకమైన ఓ స్మైల్ వచ్చేదా మన చైన్ ఎవరో ఎవరు పట్టుకోరా అలా ఎన్నో రోజులు నేను తిరుగుకున్నా చెన్నైలో అలాగా ఓ చిన్న నమ్మకం ఇచ్చేస్తే చాలు మనం ఇంకా కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ నా అందుకే ఎవరు వస్తా ఉన్నాం దా నా ఆఫీస్ లో ఎప్పుడు చెప్తున్నాను చెన్నైలో ఫస్ట్ ఎవరు వస్తాను పిలిచి లోపల కూర్చున్న ఫస్ట్ వాటర్ ఎందుకంటే మా టైమ్ లో ఇప్పుడు బైక్ అన్ని వచ్చింది నా టైమ్ లో నా చెప్పేది నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ లో వచ్చి ఓన్లీ వాకింగ్ వాకింగ్ అప్పుడు చెప్పలు కూడా ఉండదు లేకుండా ఏదో నమ్మకం ఏదో ఫేస్ మనం చూచి ఓ చిన్న స్మైల్ ఇస్తే చాలు మీరు వేరు ఏ హెల్ప్ చేయదు వానికి డబ్బు ఇవ్వద్దు ఫుడ్ ఇవ్వద్దు ఏమి ఓ చిన్న స్మైల్ ఓ చిన్న రిసీవింగ్ నువ్వు వచ్చేస్తావు రా నువ్వు నమ్మకమైన ఓ మాట ఇది ఇదా చెప్పడం నా అందుకే చెప్తాను కొత్త వాళ్ళు వచ్చారా ఫస్ట్ వాళ్ళని రమ్మను నా వాళ్ళతో ఉరికే మాట నా నీ స్టోరీ చేసే చేయని దానిలా వదిలే స్టోరీ తర్వాత వినాను నాతో మాట్లాడు మనం మాట్లాడదాం అది దానిదా మనం ఇవ్వాలి ఈ సొసైటీ కూడా మనం అదే ఇవ్వాలి అంతే డెఫినెట్ గా మనం ఏదైతే ఇస్తామో అది రిటర్న్ వస్తుంది అంటారు కదా నేచర్ కి అది డెఫినెట్ గా మాట్లాడుకునేటప్పుడు సార్ బాగుంది సార్ ఇంటర్వ్యూ లా లేదు లైక్ సంభాషణ మీ సినిమాలో డైలాగ్స్ లా సంభాషణ లా ఉంటుంది డిస్కషన్ గా మనం ఈ సొసైటీతో పట్టాలి ఇలాంటి డిస్కషన్ మనం సొసైటీలో మాట్లాడు చాలా కాలేజెస్ వెళ్ళగానే మైక్ ఫస్ట్ తీసేయండి నా మైకిల్ నుంచి మాట్లాడడం వాళ్ళ నాకు ఇందిరా కూర్చుని అది వద్దు నా వాళ్ళతో కూర్చుని అని చెప్పి వాళ్ళతో కూర్చుని వాళ్ళతో కూర్చుని అలా చుట్టూ ఉండి మాట్లాడగానే అది వేరే ఒకటి దొరుకు వాళ్ళని మాట్లాడమని మనం వినాలి వాళ్ళకి మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఎవరు ఇవ్వట్లేదు వచ్చే వాళ్ళందరూ మైక్ బడికి మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడతారు మాట్లాడు వాళ్ళు మాట్లాడాలి వాళ్ళు వాళ్ళ విషయం మనం వినంగానే మనకు చాలా విషయం తెలుస్తుంది సో డిఓపి డన్ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ నాకు తెలిసి అందరూ అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు తమిళ్ అండ్ తెలుగు 
కొన్ని కొన్ని కథలకి ఇప్పుడు అన్న గానీ నేను గానీ ధనరాజన్ గానీ ఇప్పుడు అనసూయ గారు గానీ మేము చాలా వేసి ట్రావెల్ అవుతున్నాం కదా కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్టులకి డే వన్ నుంచి అంటే క్యాస్టింగ్ కానివ్వండి టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి సినిమా అసలు నేను మామూలు రెగ్యులర్ ప్రొడ్యూసర్ ని కాదు కానీ నేను ప్రసాద్ గారికి మార్నింగ్ కథ పంపించగానే సింగిల్ సిట్టింగ్ లో ఓకే అయిపోయింది కథ అలాగా ఈ సినిమానే ఎవరెవరు కావాలో అదే చూస్ చేసుకుందండి బేసిక్ గా సో అలాగా ఆడియన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా నచ్చింది వాళ్ళు ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవుతాను అందరం గట్టిగా నమ్ముతున్నాం అండ్ చూసిన ఆడియన్స్ గా నేను కూడా చెప్తున్నాను ఆడియన్స్ గా సో చెప్పండి అందరికి నచ్చుతుంది అండ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అందరూ చేయాలి అందరూ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను సో మచ్ వెండి తెర మీద ఇలానే కనిపించాలి అంటే కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చూడడం బాధ్యత ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించే కాదు బాధ్యతగా చూడాలి ఎప్పుడు మదర్ గురించే మాట్లాడతాం నాన్న హీరో మా రాజు మా రాజు ఒక మాట చెప్పాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాలి చాలా బాధ విమానం సినిమా మనం చూడాల్సిన సినిమా అనే కాదు చూపించాల్సిన సినిమా కూడా అని చెప్తున్నాడు అనమాట అది అర్థం వాడు చిన్న ఏజ్ కాబట్టి చాలా పెద్ద మాట చెప్పాడు కొంచెం తడబాటు ఉన్నా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాడు అండ్ ఎస్ చూడాల్సిన సినిమా చూసి పది మందికి చెప్పి చూపించాల్సిన సినిమా ఇది బాధ్యత పూర్వకంగా చూడాల్సిన సినిమా అండ్ జూన్ నైన్త్ వచ్చేసింది విమానం అండ్ ఆ రైడ్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉండండి ఎమోషనల్ రైడ్ డెఫినెట్ గా మీ హార్ట్ కి టచ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఈ గీత బాయ్ బాయ్